ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த அஃபிஷியல் யூடியூப் பேஜ் ஆஃப் எவரஸ்ட் ஐஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஹிந்து எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸில் வந்துட்டு நம்ம ஏப்ரல் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசியோடைய ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ பர்ஸ்பெக்டிவில் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல் ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் அப்படின்றது எதை சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நம்ம மக்களுக்கு நடக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் தான் அதாவது வந்துட்டு இந்த லாக்டவுன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதியில் இருந்துட்டு இப்போ மே மூணாம் தேதி வரைக்கும் வந்துட்டு கண்ட்ரியில் இந்த லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுடைய இப்போ நம்ம யூனியன் கவர்மெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்க போகிறாங்க அதாவது வந்துட்டு இப்போதிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேஸ்டு லாக்டவுனை வந்துட்டு லிஃப்ட் பண்ணலாம் அதாவது வந்துட்டு ஒரு சில ஏரியாஸை வந்துட்டு அலோவ் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் ஏரியாஸ்லாம் ஹாட் ஏரியாஸ்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சில செக்டார்ஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் அலோவ் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்துட்டு எக்கனாமி வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு ஸ்டாக்னேட்டிங் பொசிஷன்லேயே இருக்க முடியாது அதோடைய இன்ஜின்ஸை வந்துட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்க முடியாது ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு நம்ம இது பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் டெசிஷன் எடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் வந்துட்டு இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நான் யாருமே சொன்ன மாதிரி ஒரு பார்ஷியல் ரீ ஓப்பனிங் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இப்போதிக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த பார்ஷியல் ரீ ஓப்பனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இப்பயே வந்துட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அனவுன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ் வந்துட்டு எது எதெல்லாம் ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்குதோ அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்புறம் கொரியர் சர்வீஸ் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போதிக்கு வந்து இந்த டெய்லரிங் சர்வீஸ் பிளம்பிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போதிக்கு வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி இதில் வந்துட்டு இது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இதோடைய சக்ஸஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணோம்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இந்த கோவிட் நைன்டீனை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது இதோடைய சக்ஸஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேரலாக வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு க வேர்ல்டு லெவலில் பேண்டமிக்னு சொன்னாலும் இந்தியாவில் வந்துட்டு இப்போ பதிமூணாயிரம் ப்ளஸ் கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேபி வந்துட்டு இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லா வேர்ல்டில் இருக்கிற இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த பீக் வந்துட்டு ஒரு வாரத்தில் வர்றதுக்கான இந்த வாரத்தில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்றாங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இந்த கோவிட் நைன்டீன்றது இதோடைய யூஷுவல் இதோடைய அந்த அட்டாக் பண்ணக்கூடிய கேட்டகரி அந்த கிராஃப் வந்து எல்லா கண்ட்ரிலீஸுமே பெல் ஷேப்டு கவ்ன்றாங்க இந்த பெல் ஷேப்டு கவ் பேட்டர்ன் வந்துட்டு <laughs> பேசிக் ஐடியாவே ஸோ இதை தான் வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இருந்தாலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் யாருமே சொன்ன மாதிரி இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு எக்கனாமிக்கில் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்கிறது அது வந்துட்டு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சூழ்நிலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க உணர்றாங்க ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணுன்றதுல தான் பெரிய அளவில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஈடுபாடு காமிக்கிறாங்க ஆனால் வந்துட்டு கண்ட்ரியில் வந்துட்டு ஒரு வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனில் ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டுக்கு இவ்வளோ ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆனால் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அந்த அளவு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க பட் பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸே சீஃப் எக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதாவது வந்துட்டு ஃபிசிக்கல் டெஃபிசின்றது நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதிக்கு நம்ம வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டார்கெட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை வந்து நம்ம வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா ஜாஸ்தியாலாம் நம்ம வந்துட்டு வருமானத்தை தாண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இந்தியாவும் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த நாமினல் மணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ்க்கும்
கிடையாது இவங்க ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வேணால் பெரிய பாதிப்பாகலாம் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த வெல் ஷேப்டு கவில் நம்ம இன்னும் பீக்கை இன்னும் நம்ம அட்டைன் பண்ணவே இல்லை பீக் அட்டைன் பண்ணிட்ட பிறகு வேணால் நம்ம என்ன ஆக்ஷன் வேணால் எடுக்கலாம் இதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு குத்து மதிப்பாக ஒரு வச்சிருக்கிற ஒரு டேட்டு தான் ஏப்ரல் இருபது ஆனால் ஏப்ரல் இருபதுலே நம்ம எல்லாத்தையுமே தீர்மானமாக சொல்லிட முடியுமா அப்படின்றது யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்துட்டு இந்த வைரஸ் எப்போ வேணால் வந்துட்டு கெரியர்ஸாக இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு டெஸ்டிங் பண்ண பண்ண இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரு மேஜர் கிரிட்டிசிசமே நம்ம பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய மக்கள் தொகைக்கு நம்ம பண்ணுறது தான் கம்மின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆவரேஜாக வந்துட்டு வேர்ல்டில் இப்போ வந்துட்டு தாய்லாண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் கொரியா தாய்லாண்ட்லலாம் ஒரு பத்தாயிரம் கே டெய்லி வந்துட்டு சாம்பிள்ஸை டெஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பாப்புலேஷனில் ரொம்ப 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 அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட வரமாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற மக்களே வந்துட்டு பத்தாயிரம் கேசஸை வந்து டெய்லி பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு இந்தியாவில் வந்துட்டு நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை இருக்கிற ஒரு நாட்டில் நம்ம வந்துட்டு டெய்லி வந்துட்டு பதினஞ்சு இருபது கேஸ்லாம் ப அதாவது பத்தாயிரம் கேஸ்லாம் பண்ணுறது வந்துட்டு அதிலேருந்து கன்ஃபர்மேஷன் வர்றது இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு கம்மியான விஷயந்தான் அதனால் அதை நம்ம என்றைக்கு ஒர்க் பண்ணுறோமோ அப்போ வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஒரு பெரிய பீக்கின் ரைஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்தியாவில் இருக்குது ஜாஸ்தியாக ஸோ இது தவிர வந்துட்டு பேரலாக இன்னொரு விஷயம் என்ன கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் காலகட்டத்தில் எக்கனாமியை வந்துட்டு ஷட் டவுன் ஆகிருக்கிறது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செல்ஃபிஷ் காரணமும் என்னென்னா நம்ம கவர்மெண்ட்னால் இப்போ வந்துட்டு அதிகமாக மணியை வந்துட்டு பம்பிங் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி கிடையாது அது வந்துட்டு எய்தர் ஆர்பிஐலேருந்து பாரோ பண்ணணும் இல்லைனா பிரிண்ட் பண்ணி தான் வந்துட்டு எக்கனாமியில் பம்பிங் பண்ணணும் அப்போ ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டை நம்ம பிரீச் பண்ணி தான் ஆகும் ஆனால் வந்துட்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதை பண்ண வேணாம் அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதோடைய பாதிப்புகள் நம்ம வந்துட்டு பொறுத்து இருந்தது தான் பார்க்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்பிடமிக் வந்துட்டு இன்னும் இந்தியாவில் எப்பிடமிக் இன்ட்ரஸ் ஸ்டேட்டஸ்க்கு அஃபிஷியலான அனவுன்ஸ்மெண்ட்டே வரலை ஸோ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாயிரம் பிளஸ் கேசஸ் வந்துட்ட பிறகு ஒரு கண்ட்ரியில் வந்துட்டு எப்பிடமிக் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணது நம்மளுடைய ஒரு லேசியான ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் காமிக்குது ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம வந்து டேட்டாஸை வந்துட்டு ஹைட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு எவ்வளோ பேர் இன்னும் வல்னரபிள் பாப்புலேஷன் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அதுதான் வந்துட்டு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு போர் செக்ஷன்ஸ்க்கு ஃப்ரீ டெஸ்டிங் கொடுத்துருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்துட்டு இதுக்கான சிம்டம்ஸ் வச்சுக்கிட்டோம் அவங்க வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுறது பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இந்தியாவில் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிவ் கேரியர்ஸாகவே நிறைய பேர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இந்தியாவில் ஜாஸ்தி சரி இது தவிர வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொபாக்கோ ப்ராடக்ட்ஸு குட்கா ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு இப்போதிக்கு இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு அது மூலியமாகவும் கொரோனா வைரஸ் பரவலாம் ஸோ மக்கள் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நாம்ஸை வந்துட்டு மீறலாம் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு பனிஷ்மெண்ட் வந்துட்டு ஆறு மாதம் ஜெயில் தண்டனைன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை மீறினா சரி இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீனுடைய பாதிப்பு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செக்டார்ஸ்லேயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு யுனானமஸாக தான் இருக்குது அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் நம்ம ஆல்ரெடி ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபார்மர்ஸு டோட்டலாக அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னு ஃபார்மிங் செக்டார் வந்து டோட்டலாகவே இப்போ வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் தான் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருந்ததும் வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு நிறையா அப்புறம் அவங்களுடைய மேனுஃபேக்சரிங் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிட்டு இருக்குது ப்ராப்பர் ப்ரைஸிங் இல்லாமல் லாஸ் ஒரு <laughs> இதோடைய பாதிப்புகள் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செக்டார்லேயும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டாரில் வந்துட்டு பாதிப்படைகிறது தான் வந்துட்டு வல்னரபிள் பாப்புலேஷனை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரியில் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் கிரைசிஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு மெயின்
மார்க்கெட்டிங் கொண்டுட்டு போய் சேல் பண்ண முடியாததுனால இன்னொரு சைடு என்னென்னா பஞ்சாப் ஹரியானா ரீஜன்ஸ்லலாம் நிறையா வந்துட்டு வீட்டெலாம் வந்துட்டு ஃபார்ம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில் கல்டிவேட் ஆகி கிடக்குது ஆனால் வந்துட்டு அதை ஹார்வஸ்ட் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரக் டிரைவர்ஸ் கிடையாது அது அக்ரிகல்ச்சரல் மண்டிஸில் போய் விற்கிறதுக்கு ட்ரேடர்ஸ் கிடையாது ஸோ இவ்வளோ இதை வாங்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கஸ்டமர்ஸும் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பெரிய அளவில் வந்துட்டு டைரெக்டாக வர்றதும் வந்துட்டு மண்டிஸில் ஹோல்சேல் ரீலர்ஸ்லேயும் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறைய இருந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்னால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இந்தியாவிலேயே வந்துட்டு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குதுன்றாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் நம்ம என்ஆர்ஜிய மாதிரி ஒரு ஸ்கீம்ஸ் ஏதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோன்னா ரூரல் ஏரியாஸில் மக்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது வந்துட்டு ஒரு உப உபயோகமாக இருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதை கூட பண்ண மாட்டேன்றாங்க ஏன்னா வந்துட்டு இந்த என்ஆர்ஜிஎஸ்சி என்ஆர்ஜிஏ ப்ரோக்ராம் அதாவது நூறு நாள் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை வந்துட்டு மு சுத்தமாக வந்து முடக்கி வச்சிருக்கிறாங்க இது அல்தோ வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு இதில் கொடுக்கக்கூடிய மினிமம் வேஜஸை இருபது ரூபா இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இதை வந்துட்டு ப்ராப்பராக வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் தான் இருக்கிறாங்க இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நார்ம்ஸ்னால் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசாஸ்டர்ஸ் டெசிஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸோடைய இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஏற்பட்டன பாதிப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்துட்டு எந்த கண்ட்ரியும் விட்டு வைக்கல அப்படின்னு சொன்னாலும் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆர்கனைசேஷனையும் விட்டு வைக்கல அதாவது வந்துட்டு ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் கூட செயல்படக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கு பிரச்சனைகள் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அதை தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு இதோடைய ரூட் காஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா யூஎஸ்ஏலேருந்து தான் வருது ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ ட்ரம்ப் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ மேலே வந்துட்டு ஒரு பெரிய சீரியஸான ஒரு அலிகேஷன் வச்சிருக்கிறாரு என்னன்னா வந்துட்டு இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷனிங் சுத்தமாக சரி கிடையாது டபிள்யூஹெச்ஓ அது இவங்க வந்துட்டு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த அளவுக்கு உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துன்றதை இவங்க தெளிவாக ப்ரோ ஆக்டிவாக செயல்படலை முன்னாடியே மக்களுக்கு இதோடைய வார்னிங் கொடுக்கல இதை தவிர வந்துட்டு இது ஸ்ப்ரெட் ஆகப்ப ஆரம்பித்தப்ப இது வந்துட்டு எப்படிலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இதுக்கு என்னென்ன இது பண்ணணுன்ற டிரான்ஸ்பரன்சி டேட்டாவையும் இவங்க பண்ணலை இப்படின்னு சொல்லி அடுக்கடுக்காக பல பிரச்சனைகள் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு மொத்தமாக டபிள்யூஹெச்ஓ வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கும் இன்னொரு பிரச்சனையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரு என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டபிள்யூஹெச்ஓக்கு வரக்கூடிய ஃபண்டிங்ஸில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இவங்களுக்கு வந்துட்டு வருஷத்துக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் வர்றதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு மில்லியன் டாலர் யூஎஸ்ஏ தான் கொடுக்குறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓக்கு அந்த அமௌண்ட்டை நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாரு இவ்வளோ அலிகேஷன் சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவருடைய எலக்டோரல் சைடு வந்துட்டு ஒரு இவர் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவருக்கு வந்துட்டு இந்த வருஷம் யூஎஸ்ஏல எலெக்ஷன் வருது அதனால் வந்துட்டு மக்கள் கிட்ட வந்துட்டு இவருடைய சைடில் கவர்மெண்ட்டில் எந்த ஃபெயிலியரும் இல்லை அப்படின்றதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய டபிள்யூஹெச்ஓ ஆர்கனைசேஷன் மேலே ஒரு பெரிய பழியே வச்சிருக்கிறாரு ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ இவர் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு முப்பதாயிரம் பேர் கிட்ட மேலே வந்துட்டு டெத்தே ஆயிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேசஸ் கூட இன்னும் ரிப்போர்ட் ஆகலை ஸோ அதனால் அங்கே வந்துட்டு பாதிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் போயிட்டு இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இவர் இந்த வருஷம் எலெக்ஷன் இருன்றதுனால இந்த மாதிரி ஒரு அலிகேஷன் வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்றதும் இன்னொரு சைடு ஒரு கிரிட்டிசிசமாக பார்க்கப்படுது ஆனால் வந்துட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ சைடு இருக்கக்கூடிய நாயங்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனிங்கே நிறைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்தப்போ இண்டிவிஜுவல் மெம்பர் ஸ்டேட்ஸ்க்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் கரெக்டான டைம்லேயே வந்துட்டு ஷேர் பண்ணியிருந்தோம் இது வந்துட்டு கம்பல்சரியாக வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு யாரையும் வந்துட்டு இது பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்துட்டு எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கும் வார்னிங் சைன் கொடுக்க முடியும் சைனா வந்துட்டு அவங்க கொடுத்தக்கூடிய டேட்டா வந்துட்டு நிறையா கவரப் பண்ணதுனால இவங்களால வந்துட்டு இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அதாவது வந்துட்டு அந்த மாதிரி சைனா கிட்ட இருந்தும் இவங்க வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி தான் ஷேர் பண்ணுறாங்க ஆனால் ட்ரம்ப் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருந்துருக்கலாம்னா சைனா வந்துட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பண்ணதுனால தான் டபிள்யூஹெச்ஓ செயல்பட முடியலன்னு சொல்லிட்டு போயிருந்துருக்கலாம் அதுதான் ஹிந்து ஆத்தரும் இன்னைக்கு கன்க்ளூஷனில் சொல்லியிருக்கிறாரு பட் ஆனால் வ
ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் விதிக்கணும் இது வந்துட்டு எல்லா கண்ட்ரியும் பண்ணலை டபிள்யூஹெச்ஓவில் ஏதாவது வந்துட்டு இன்றைக்கி ட்ரம்ப் வந்துட்டு டபிள்யூஹெச்ஓ குற சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வார்னிங் ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் எமர்ஜென்சி ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கன்சர்ன் டபிள்யூஹெச்ஓ டிக்ளேர் பண்ணிட்ட பிறகு இவங்க எதுக்கு வந்துட்டு ஃப்ளைட்டை ஏர்போர்ட்ஸில் ப்ராப்பராக ஸ்க்ரீனிங் பண்ணல அப்படின்றதும் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக வந்துட்டு இது ஒரு சீரியஸ் பிரச்சனையாகவே எடுத்துக்கல இன்றைக்கி டெத் ரேட் இவ்வளோ இது ஆகிட்ட பிறகு இன்றைக்கி டபிள்யூஹெச்ஓ போய் ஒரு ஃபால்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எந்த வகையிலையும் நியாயம் கிடையாது அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓடைய பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் டபிள்யூஹெச்ஓன்றது இது வந்து யூஎன் ஏஜென்சியில் சேர்ந்தது தான் இதோடைய ஒன் ஆஃப் த பேசிக் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஹெல்த்தை வந்துட்டு மக்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து சுவிட்சர்லாண்டில் ஜெனிவாவில் இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சு யூஎன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்போ தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்துட்டு இதை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ ஆர்கனைசேஷனை இது வந்துட்டு ஆனுவலாக பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசேஷன் ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஹெல்த் ரிப்போர்ட் அண்ட் ஒன் மோர் திங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ்வலாக வந்துட்டு இந்த டபிள்யூஹெச்ஓ மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யூஎன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் படிக்கிறப்ப டோட்டல் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் யூஸ்வலாக எக்ஸாமில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை வந்துட்டு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸு இதில் வந்துட்டு எத்தனை மெம்பர்ஸு அதோடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன அண்ட் டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷன் படிக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் அந்த டைரக்டர் ஜென்ரல் இப்போ யார் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதையும் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபேக்டாக கேட்கலாம் ஆனால் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க ரேதர் அந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர் ஸ்டேட் வந்து நாம வந்துங்க फ्रेंड्स 194 मेंबर स्टेट्स नेक्स्ट आर्टिकल பாத்தீங்கனா சீஸ் தி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் சீஸ் தி மொமெண்ட் ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவர் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இந்த எம்பி லேட் ஸ்கீம் வந்துட்டு இப்போ கவர்மெண்ட் வந்துட்டு அதுக்கு அலாட் பண்ணுற அந்த அஞ்சு கோடியை வந்து நிறுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் அது மூலிமா வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரஃபாக வந்துட்டு ஒரு எட்டாயிரம் கோடி கிடைக்கும் இந்த எட்டாயிரம் கோடியை வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டுன்னு நினச்சி இதை சேவ் பண்ணுறது மூலிமா கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு ஃபண்டிங்க்கு நம்ம வந்துட்டு கண்ட்ரியில் செலவு பண்ணலான்னு கவர்மெண்ட் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது பல லட்சம் கோடி தேவைப்படுது அதாவது வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் லேக் குரோர் இதை மட்டும் வந்துட்டு நம்ம செலவு பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு டிமாண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லட்சம் கோடி தேவைப்படுது ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படுறதுல எட்நூறு கோ எட்டாயிரம் கோடி அப்படின்றது எந்த வகையிலுமே வந்துட்டு அதுக்கு நியரஸ்ட்டு தொகையே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெஷர் எடுத்து நம்ம வந்துட்டு நம்ம கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்துட்டு போராடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்துட்டு பெரிய அளவிலலாம் எந்த அளவும் ஒரு சேஞ்சஸ்ஸே ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு பல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைட் ஆஃப் த கிரிட்டிசிசம் எப்படி பார்க்கப்படுதுன்னா ஒரு பேசிக்கலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பார்லிமெண்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா எம்பிஸுமே தான் வந்துட்டு மெம்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பேசிக் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ்ன்றது ஒரு ஃபண்டிங்கு அந்த ஃபண்டிங் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எலெக்ட் ஆன ஒரு ஒரு கான்ஸ்டிடியூன்சிஸ்க்கு இந்த எல்லாரும் எம்பிஸும் வந்துட்டு அந்த அஞ்சு கோடியை வந்துட்டு செலவு பண்ணுறாங்க சரி அதுக்கும் வந்துட்டு அக்கௌண்டபிலிட்டி மெக்கானிசம் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா அதில் ஒரு சில லூப் ஹோல்ஸும் இருக்குது அதுதான் வந்து நீ கிரிட்டிசிசமாக பார்க்கப்படுது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷனு ஈவன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேக் ரிப்போர்ட் இது எல்லாமே என்னென்ன சொல்லுதுன்னா இந்த எம்பி லேட் ஸ்கீமில் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி கிடையாது நிறைய கேசஸில் இவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கே வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கூட கொடுக்கலாம் இன்னொரு சைடு வந்துட்டு என்ன கிரிட்டிசிசம் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு எம்பிஸாவோ இல்லை அப்போனன்ட் பார்ட்டிஸாவோ ஒரு பேசிக் எம்பியோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு டூயல் ஃபங்க்ஷனுன்றாங்க அதாவது வந்து டூயல் ஃபங்க்ஷன்னா அவர் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சைடு வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸுக்கு எவ்வளோ காசஸ் அலாட் பண்ணுறாங்கன்றதை இவங்க தான் சேங்ஷன் பண்ணி ஆகணும் த்ரூ ஓட்டிங் ரைட்ஸில் ரெண்டாவது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஏதாவது தப்பு பண்ணுச்சுன்னா அவங்களுடைய அக்கௌண்டபிலிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு விஷயம்
இதோடைய பேசிக் இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இது வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபாய் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துட்டு கொடுக்கல பட் டே பை டே அது இயர் பை இயர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிறது அஞ்சு கோடி ஒரு எம்பி கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்குன்னா அவங்க ஒரு டெவலப்மெண்டல் ஒர்க் அவங்க எலெக்ட் ஆன கான்ஸ்டிடுவன்சிஸில் பண்ணலாம் இதிலே எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வேணால் வந்துட்டு காசு செலவு பண்ணலாம் லோக்சபா ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் ஆனால் வந்துட்டு எலெக்டட் மெம்பர்ஸ் அவங்களோட ஸ்டேட்ல வேற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வேணா செலவு பண்ணிக்கலாம் சோ இதுதான் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் இது ஸ்பென்ட் பண்ண கூடியது இல்ல இதவிர வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அலாட் பண்ண கூடிய தொகை வந்துட்டு 5 கோடி ரூபாய் அலாட் பண்றாங்க இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல்ல இருந்தேனா 2011 ல இருந்து தான் இந்த இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணாங்க 5 கோடின்றத சோ பேசிக்கலி இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது அலாட் பண்ற ஃபண்ட்ஸ் வந்து நான் லாப்சபல் அப்படினா என்னன்னா அவங்க செலவு பண்ணலனா திரும்ப அடுத்த வருஷம் சேர்த்து செலவு பண்ணிக்கலாம் அந்த எம்.பி.ஸ் அவங்க கான்ஸ்டிடுயன்சிஸ்க்கு இதிலே வந்துட்டு परसेंटेजும் இருக்குது எஸ்.சி எஸ்.டி ரிசர்வ்டு கான்ஸ்டிடுயன்சிஸ்க்கு வந்துட்டு எஸ்.சி கான்ஸ்டிடுயன்சிஸ்க்கு 15%ம் எஸ்.டி ட்ரைப்ஸ் கான்ஸ்டிடுயன்சிஸ்க்கு 7.5%ம் செலவு பண்ணனும் எம்.பி.ஸ் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் பார்த்தீங்கன்னா எண்டு த ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் நோ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் ஒரு ஃபார்மர்ஸ் கம்யூனிட்டி வந்துட்டு இந்தியாவில் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிறாங்க அப்படின்றது அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டர்புலன் டைமில் ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க கல்டிவேட் பண்ண இந்த வின்டர் டைம் பீரியட் கிராப்ஸ் இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வர வேண்டிய டைமு இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது எசென்ஷியல்ஸ்க்கு அலோடுன்னு கவர்மெண்ட் எத்தந்தாரம் சொன்னாலும் எல்லா செக் போஸ்ட்டில் ஃபார்மர்ஸை வந்து ஹராஸ்மெண்ட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபார்மர்ஸ் ட்ரேடிங் கம்யூனிட்டிஸ் இன்டர்மீடியட் பீப்புள்ஸ் இந்த எசென்ஷியல் சர்வீஸில் இன்வால்வ் ஆகுறவங்க அதனாலேயே நிறைய ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணவங்க நிறைய பேர் ரோட்லேயே வந்துட்டு தூக்கி போட்டு போயிடுறாங்க இல்லைனா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறாங்க அந்த அளவு ஒரு ஹாரிபிளான ஒரு சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு பேத்தடிக்கான சுச்சுவேஷன் ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியில் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்டோடைய ஆக்ஷனால் ப்ரிவேல் ஆகிட்டு இருக்குது அதை பற்றி தான் வந்துட்டு இந்த ஆர்டிகலில் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் குறிப்பாக வந்துட்டு இந்த ஆல் இந்தியா கிசான் அதாவது வந்து ஒரு ஃபார்மர்ஸோடைய ஒரு கமிட்டி அவங்க வந்துட்டு ஆல் இந்தியா லெவலில் இருக்கிற கமிட்டி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போலீஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு தேவையில்லாமல் ஹராஸ் பண்ணாதீங்க ஃபார்மர்ஸு ட்ரே அந்த வெண்டார்ஸு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்க ஏன்னா வந்துட்டு இது எசென்ஷியல் சர்வீசஸில் வரதுனால கவர்மெண்ட் எக்ஸம்ஷன் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு எத்தனை தாரம் சொன்னாலும் ஆனால் வந்துட்டு போலீஸ் சைடில் இம்ப்ளிமெண்டிங் சைடில் வந்துட்டு லூப் ஹோல்ஸ் இருக்குது இதோடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்பராக போக முடியல ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய இடத்துல வந்துட்டு எசென்ஷியல் ஃபார்மர்ஸ் வந்துட்டு இந்த குரூஷியலாக ட்ரேட் பண்ணக்கூடியதை வந்துட்டு போலீஸ் வந்துட்டு நிறுத்த வேண்டியதாக இருக்குது அதில் வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் சஃபர் ஆகுறாங்க ஆன் டைமுக்கு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை ரீச் பண்ண முடியல ஸோ அதனால தான் இதை தவிர இன்னொரு சைடு இந்த ஆர்டிகலில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அதாவது ஃபாரஸ்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ட்ரைபிள் அதாவது ஃபாரஸ்ட்ரி ரைட்ஸ் ஆக்ட் மூலிமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நான் டிம்பர் ப்ரொடியூ ப்ரொடியூஸ் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் போய்ட்டு பிக் பண்ணிக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை மார்க்கெட்டிங்கும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இப்போ ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ் அவங்களுடைய சர்வேவலுக்கு போய் அந்த மாதிரி ஃபா நான் ஃபாரஸ்ட் நான் டிம்பர் ப்ரொடியூஸை போய்ட்டு எடுக்கிறது அதுக்கே வந்துட்டு இப்போ ஹராஸ்மெண்ட் ஃபேஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களையுமே டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட் அஃபிஷியல்ஸ் அவங்களையுமே உள்ளார் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை இது வந்து ஒரு சீரியஸ் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் மட்டும் கிடையாது ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஃபுட் கிரைசிஸும் கூட ஒரு பெரிய லைவ்லிஹுட் கிரைசிஸும் கூட ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபார்மர்ஸ் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸை இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் பண்ணுறவங்கள கவர்மெண்ட் தடுத்து நிறுத்துறது எந்த வகையிலுமே கரெக்ட் கிடையாது ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புன்றது எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ன்றத நம்ம கவர்மெண்ட் தேவையில்லாமல் ஒரு ஃபுட் கிரைசிஸாக கண்ட்ரியில் ஏற்படுத்திடவே கூடாது அப்படின்றத எக்ஸ்பர்ட் சொல்லிட்டுருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டு நம்ம ஜுடிஷியரி வந்துட்டு ரொம்ப நாள் வந்துட்டு சும்மா உட்காந்துட்டுருக்கூடாது இதில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டிக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு எசென்ஷியல்ஸில் ஸ்மூத்தாக வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணி